El cacao, una vez terminada la fermentación, viene a las mantas de secado, al patio de secado. Lo que hacemos acá en el patio de secado es básicamente este, remover el grano. Lo que nosotros hemos visto con la experiencia que llevamos es que nosotros lo que hacemos es dos horas lo, lo, lo extendemos así como está ahorita y de ahí lo vamos recogiendo y lo tapamos nuevamente el cacao por dos horas y después de las dos horas nuevamente lo volvemos a extender para que logre evaporar todo el ácido acético que está dentro del grano de cacao. Entonces lo que vamos a hacer es este, juntar el grano de cacao hacia el centro y dejarlo como si fuese un montón. Evita que se deshidrate muy rápidamente el grano y pueda capturar más ácido. Lo que queremos es que el ácido acético que, que se, produ se produjo en el momento de la fermentación pueda este, evaporarse en este momento. Entonces, como el grano tiene un musílago y esto es como una, como una gelatina, si se seca muy rápido lo va a impermeabilizar al grano y no va a permitir que salga el ácido acético y este se va a quedar dentro del grano. Entonces, haciendo estos montones logramos que el grano expulse todo ese ácido acético y logremos un grano con menos cantidad de acidez y que tenga un sabor mucho más limpio y más este, a, este, agradable, no tan agresivo. 48 horas debemos llevarlo a hacer esta operación. Más o menos van a tener unas 8 horas eh, eh, efectivas de luz, de luz solar directa así cubierto va a estar por dos horas este cacao y después de dos horas vamos a volver a extender para que siga el proceso de secado esta operación se hace las 48 horas en las primeras 48 horas de secado. Según va pasando los días, ya va a empezar a secar y va a empezar a abrirse mucho más los, lo, las nervaduras y va a empezar a tener eh, las, las figuras arrillonadas que se, que se dice que se necesita en el cacao. ¿no? Acá ya podemos ver que este grano ya está, ya es este, este es lo que estaba húmedo, este le faltaba, tenía tres días de secado, tenía cuatro días y este acá tenía cinco días de secado. Y como pueden ver ya está, ya tiene el color típico de una barra de chocolate. Cuidarlo, hay que pensar que este es un bebé y a los bebés nunca hay que abandonarlos. Los bebés hay que tenerlos siempre en, puesto el ojo, como se dice, ¿no? hay que estarle puesto el ojo. Pues si lo abandonas cualquier cosa le puede pasar, entonces esto es igual que un bebé, hay que cuidarlo al, al, al centímetro. Bueno, muchachos, ¿cómo va? Todo este dinero está la fermentación de Bicuyaco. De Alto el Sol, ¿quién está manejando? ¿Tú no, Cristian? El compañero Cristian. Sí. ¿Y cómo va la muestra? Muy bien, ¿no? está con un 91% de fermentación. 91, ¿sabes? ¿no? Ajá, sí está. Acá estamos. Estamos viendo o sea, unos cuantos granos este, fermentados, ¿va? Se ve que ¿Sí? están bien fermentados. 